建筑物采用美轮美奂嘅新古典建筑风格。花园以十九世纪维多利亚式庭院风格为主题。欢迎嚟到安拿千里行，系呢度欣赏东博辽海峡嘅山光水色，睇尽山顶豪宅美景。放假去边度？到山顶寻找欧绿色隐世花园，点赞、订阅、留言、分享。中环坐十五号巴士，系山顶巴士总站落车。落车后向前行，过马路，沿住山顶道直行，睇到悬浮喺半空中嘅凌霄阁。左手边有一座古香古色嘅英式乡村小屋，佢建于一八八八年。原系兴建山顶缆车时，英国工程师工作同休息嘅地方。一九八一年列为香港二级历史建筑，而家改为太平山餐厅。巴士总站行一百五十米咁上下，嚟到下力道、柯士甸山道同卢吉道交界处，呢度经常出现人车争路，过马路留意车辆。冇巴士直达山顶花园，可选择由山顶广场行半粒钟，坐的士或自己揸车前往景点。呢次经柯士甸山道行路到山顶花园，平坦嘅石屎路好易行，前往太平山山顶嘅马路两边，树木枝叶茂密，即系挡咗阳光，呢度好啱行山郊游。沿途嘅风光随意睇，随便影，实现影相自由。太平山周围空气清新，睇下扇叶葵生得几茂盛翠绿，烟霞弥漫嘅东博辽海峡，为远处嘅南丫岛增添一份朦胧美。山顶柯士甸山道系太平山最高嘅道路。海拔五百米以下，沿途系低密度豪宅。白色建筑物就系豪宅之一嘅 Mount Houston。左手边系另一个豪宅山景花园，睇到前面柯士甸山游乐场入口，蓝天白云，豪宅花园。呢种神级组合，斑马难于形容。开心唔开心嚟呢度行一转。所有嘅情绪会喺呢度得到释放。山顶广场行十分钟，到咗柯士甸山游乐场。佢系柯士甸山道最低处嘅休闲公园，太平山两个维多利亚式公园之一。游乐场原址系前港督嘅后花园。呢度地方开扬，配合周围嘅天然环境。系香港少见嘅西式园林景致，院内嘅大草地系野餐好去处。今日就遇到唔少人系度野餐，享受一个悠闲嘅下昼。柯士甸山游乐场被豪宅包围，似系富豪后花园，花园美景加豪宅背景。有种喺自己花园影相嘅效果。放眼望过去，公园到处出现视觉冲击，唔怪得呢度成为摄影爱好者打卡、情侣影婚纱相嘅热门地点。入口右手边嘅草地上，直立三个石公仔，堪然可掬，真系得意。石像后面系中式月洞方形凉亭，凉亭净系俾睇，唔坐得。木制嘅凉亭古朴典雅，公园除咗中式凉亭，仲有一个西式凉亭。西式凉亭采用英式古典建筑风格。二零一一年柯士甸山游乐场翻身之后，原有嘅凉亭、厕所同小食亭改为传统十九世纪英国维多利亚时代设计。公园里面有座尖顶嘅红砖建筑物，古典嘅外形似系博物馆，唔好俾佢呃咗。其实佢系公共厕所、红砖屋、断铁栏杆、秋天嘅树
，仿若置身于欧洲小镇。呢、这个山顶背景靓，公厕后面有一个禅意小花园，一条小石桥将视线引入花园意境。错落嘅布局，蕴含住丰富嘅想象力同层次感。禅意花园隔篱系儿童游乐场，入面有滑梯、抽签、攀爬架等基本设施，系小朋友玩乐嘅好地方。呢、这个隐世花园因风景优美，同埋有唔少特色建筑，好多人将佢当成系山顶花园，我都争啲中招。屋嘅前面有一个欧绿色喷水池，佢系婚纱摄影圣地，系打卡热点影完上后，沿住前面嘅楼梯返翻柯士甸山道，继续上山。前面系柯士甸山道同卢吉道交界处，唔显眼嘅凉亭有百年历史。凉亭隔篱系豪宅山顶花园，继续行柯士甸山道。山顶花园对面系日本驻港领事官邸耕云草庐，喺山顶呢个权贵富豪云集地，耕云草庐十足对应楼宇石嘅诗句：谈笑有鸿儒，往来无白丁。草庐行一百米，嚟到一个回旋处，旁边有条楼梯，行楼梯可以行少啲路，梯级唔高，好快到咗马路。继续行柯士甸山道，行几分钟睇到枫林角，转右去私家路，转左先系柯士甸山道。行五分钟咁上下，睇到前面嘅分叉路口，山顶花园就喺附近，路边有山顶花园指示牌，有人影紧相嘅蓝白色小屋。系山顶公园嘅打卡热点，旧总督山顶别墅守卫室。呢栋咁靓嘅欧绿色建筑物建于一九零二年，山顶别墅嘅两座守卫室之一，旧总督山顶别墅建筑群仅存嘅建筑物，一九九五年被列入香港法定古迹。守卫室嘅设计采用新古典建筑风格。建筑物布局严谨，外观精巧雅致，外墙上方有三角形山墙，简单嘅设计令整体变得生动立体。经过呢座咁有欧陆风情嘅历史建筑物，唔影相简直对唔住自己。山顶花园位于香港岛太平山嘅柯士甸山道，系太平山最高处嘅公园。一八六七年，香港第六任总督麦当劳买入山顶一间以弃置嘅疗养院，将佢兴建成木造嘅避暑小屋。一九零二年重建成以苏格兰大宅建筑风格嘅别墅，被当时嘅传媒称为山顶区最宏伟壮观嘅建筑。二战期间，山顶港督别墅毁于战火。一九四六年拆卸后，建成山顶花园。以英式风格庭院为主题，唔使出国，唔使坐飞机，环境优美，欧陆庭院风格，婚纱摄影好去处。守卫室旁边有一条长楼梯，沿住楼梯行落去就系、是、太平山山顶公园大草地，网红打卡热点。公园由康乐及文化事务处管理，一九五零年正式启用，二零一一年进行翻新。山顶花园已列入宠物共享公园试验计划，放假带宠物嚟呢度野餐，好正。花园依山而建，采用维多利亚西式园林风格，大草地设有三个唔同款式嘅西式凉亭。有平顶配四条石柱，有圆顶配八条石柱，有段铁栏杆加雕花设计，设计各有特色。秋天美景做衬托，三个凉亭都美轮美奂。
，上扬其中有如英国贵族秋游。柯史殿山游乐场、山顶花园一路行来，撞到好几对情侣影紧婚纱相，浪漫嘅季节，穿上美丽嘅白纱，置身如梦似幻嘅美景，仿若喺秋天嘅童话里。圆顶石柱隔篱有另一片草地，草地上种咗三十五棵杨子荆，以心形排列，名为青年同森林。同心林建于二零一七年，系为咗庆祝香港回归二十周年。呢度都有一个维多利亚式凉亭，断铁栏杆加雕花设计，同大草地嘅其中一个款式相同。离开同心林，袁小径前往太平山山顶，抬头望见太平山顶电波发射站。文青中意自拍嘅花圃，今日围封维护紧。远处红白色建筑物系狮子亭。行一百米咁上下，到咗太平山凉亭。呢度有小型停车场，附近仲有小食亭、厕所。山顶公园凉亭于一九七九年加建，原址系旧总督山顶别墅遗址。一九零二年建成嘅总督山顶别墅，自第十二任港督白力入住，直到十七任港督嘅金文泰，因交通唔方便，入住率一直唔高。一九三零年贝路上任之后，再冇港督入住。凉亭前后各放置一对石狮子，石狮子雕工精美细致，造型威武雄壮。镇守喺山顶公园凉亭嘅前后，守护且其山嘅安稳。狮子亭四周睇到雷达塔，美景加雷达塔影相零舍唔同。企喺狮子亭往下望中央花圃，靓花圃以花花草草堆砌成四格，中央设有一座断铁栏杆加雕花凉亭，充满英国庭院式嘅风格。山顶花园唔单只有异国风情，仲有香港嘅山光水色。远眺南丫岛，近望薄扶林水塘。今日海面上弥漫烟霞，壮丽嘅海景有另一种美，就如苏轼嘅诗句：水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。狮子亭影完相后，行去下一个观景台。公园凉亭有一条小径，通往后方嘅观景台。石砖地面上陷入一个金属制嘅指南针，咁大嘅指南针第一次见。呢度有一个复古垃圾桶，山顶景点嘅垃圾桶大多数系呢个款式。指南针观景台系观赏日落好去处，呢度睇到嘅景色同狮子亭大同小异，系角度有啲唔同。离开观景台。行小径，前往前港督散步嘅地方。狮子亭同观景台都有路去同乐径。小径英文名称仍然系 The Governor's Walk。同乐径初段系石屎路，好啱初级行山者。一路上有高大嘅树木遮阴，一啲都唔晒。行五分钟，见到分叉路口。直行到下力道同卢吉道环回步行径，左转继续行同乐径。沿途唔同地方设有座椅，俾行山人士观光客坐低休息。小径两旁高大嘅大头茶正值花期，落花散步喺石屎山路好靓，正是秋游好时节，来往小径搭落花。
同落径大部分路段平坦易行，净系少部分路段有楼梯。初级行山路线推荐。山径初段嘅树木较茂密高大，即系挡咗风景；中段可以欣赏到山顶同南区嘅美景。一条小径，两个思想世界。总督谂紧国家大事，我谂紧个人事业。YouTube 频道嘅订阅人数几时先有一千？点赞、订阅、留言、分享。沉浸式思考人生，路都系要继续行。同乐径后段山顶豪宅进修眼底，仲可以睇到太平山低处嘅公园、屙屎电山游乐场。同乐径唔长，行只要四个字，前面系有三个凉亭嘅大草地。呢、这个角度睇大草地都好靓，西式园林嘅草地、凉亭同自然环境嘅互相辉映。离开山顶花园，重返柯士甸山道沿路落山，同一个街景上山落山嘅感觉唔同，但一样系拍摄好地方。路边嘅古树好有张力，令人眼前一亮。前面系山顶广场，去总站坐车翻屋企，到中环可以搭一号小巴或十五号巴士。我中意坐双层巴士，因为可以睇风景。安娜千里行，下段影片再见。